Hai guys, welcome to Surya di channel Channel di mana saya berbagi pengetahuan dan pengalaman Bekerja di sektor pariwisata atau hospitality industry Topik video yang saya pilih kali ini adalah Pemikiran orang tentang bekerja di kapal pesiar Are you curious guys? Please check it out Suatu hari, seseorang bertanya pada tiga orang yang tidak bisa melihat Bagaimanakah bentuk gajah itu? Si A mengatakan bahwa gajah itu panjang Karena si A meraba belalai si gajah Berikutnya si B yang juga meraba belalainya Tetapi mengatakan hal yang berbeda Bahwa gajah itu kecil Karena bagian belalai yang dirabanya adalah ujungnya saja Yang terakhir adalah si C Si C mengatakan bahwa gajah itu lebar Karena yang dirabanya adalah telinganya Guys ini adalah sebuah contoh bagaimana sesuatu dipandang dari sudut pandang yang berbeda maka hasilnya pun berbeda berikut ini guys saya akan share pemikiran beberapa orang tentang pekerja di kapal pesiar sebelum itu you guys yang belum subscribe Surya di channel silahkan subscribe sekarang juga ingat Tekan belnya di bawah Kita mulai dari orang yang paling dekat dengan si pekerja Mereka adalah orang tua si pekerja Orang tua selalu mengkhawatirkan Dan memikirkan kesehatan dan keselamatan Dimanapun anak-anak mereka berada Termasuk selama berada di kapal pesiar ini adalah bukti seberapa sayangnya orang tua pada putra putri mereka. Mereka tidak peduli dengan uang yang bisa dibawa pulang. Hanya satu yang menjadi harapan mereka, yaitu anak-anak mereka bisa pulang dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Itu saja dan tidak lebih. Ayah, ibu, we love you so much. That's why I do it. Because I just wanna see you happy. Selanjutnya, bagi yang masih single, mungkin ini adalah pemikiran si dia pujaan hati tentang si abang yang ganteng yang bekerja di kapal pesiar. Si gadis selalu sibuk dan khawatir memikirkan kesetiaan si abang yang ada di seberang sana. Dia sering berpikir hal-hal negatif jika si abang cheating atau bermain di belakang selama bekerja di kapal pesiar. Hai pacarku yang cantik, yakinlah bahwa abang bekerja di kapal pesiar hanya untuk sementara waktu dan ini dilakukan adalah untuk masa depan kita yang lebih baik inilah jalan terbaik yang bisa kita ambil saat ini percayalah suatu saat nanti akan tiba waktunya untuk menikmati pengorbanan kita yang luar biasa ini apa cantik pikir abang ini bahagia berpisah dari belahan hati tersayang dalam kurun waktu yang lama seperti ini? Abang pun merasakan seperti apa yang manis rasakan. Bahkan abang harus melaluinya dengan hari-hari yang lebih berat lagi. Hanya demi cinta kita. Sedangkan bagi yang sudah berumah tangga, seorang istri, 
selalu khawatir dengan keselamatan dan kesehatan serta bercampur dengan kesetiaan suami. Dia juga berharap agar suaminya bisa berhenti bekerja di kapal pesiar secepatnya dan bisa mendapatkan pekerjaan di rumah yang sesuai dengan harapan atau bisa membuat usaha sendiri agar bisa berkumpul bersama layaknya sebuah keluarga di mana ayah, ibu, dan anak hidup bersama dalam satu rumah secara bahagia. Bagaimanakah pemikiran tetangga tentang mereka yang bekerja di kapal pesiar? Orang kaya atau yang ekonominya bagus menyayangkan mengapa mereka harus bekerja jauh-jauh di kapal pesiar dengan penghasilan yang menurut mereka tidak begitu banyak dan dengan pengorbanan yang luar biasa harus berpisah dengan keluarga, istri, dan anak selama 6 sampai 8 bulan mereka yang memiliki pendidikan tinggi atau modal yang banyak beranggapan bahwa sebaiknya lah bekerja di rumah karena di rumah juga ada banyak pekerjaan guys kita adalah kita kita bukan mereka mereka juga bukan kita yang berseberangan dengan mereka yang ekonominya bagus adalah orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah berpikir bahwa mereka yang bisa bekerja di kapal pesiar sangatlah beruntung karena dengan bekerja di kapal pesiar mereka bisa membantu meringankan beban orang tua dan bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap kehidupan keluarga mereka bagaimana halnya dengan tamu-tamu yang dilayani oleh para pekerja di kapal pesiar apa ya kira-kira yang ada di pikiran mereka tentang para pekerja di kapal pesiar mereka berpikir bahwa para pekerja adalah pekerja keras bekerja long hours merantau di negeri mereka mereka juga kagum karena para pekerja bisa menghibur diri sendiri agar tidak merasa homesick selama 6 sampai 8 bulan meninggalkan keluarga di rumah masing-masing. Mereka juga salut karena para pekerja mau belajar keras untuk mempelajari bahasa mereka yaitu bahasa Inggris dan mampu beradaptasi hidup bersama di satu kapal dengan berbagai orang dari berbagai belahan negara yang ada di dunia dengan asal budaya yang beragam mereka sangat menghargai para pekerja karena para pekerja selalu bisa tersenyum ramah pada saat melayani mereka nah sekarang tiba gilirannya untuk para pekerja sendiri perasaan mereka bercampur aduk ada duka dan ada sukanya dukanya mereka harus berpisah dari orang-orang yang mencintai dan mereka cintai selama kurun waktu yang tidak pernah bisa dipastikan di samping juga mereka harus bekerja lebih keras dari yang biasanya mereka lakukan di rumah sukanya mereka merasa memiliki lebih banyak harapan untuk menyambut kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya dengan keluarga yang mereka cintai anyway life must go on hidup adalah Pilihan. Semua orang harus memilih Walaupun terkadang sangat berat Kita tidak bisa melakukan apa yang kita suka saja Atau inginkan saja Tetapi kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan 
sepanjang tidak merugikan orang lain. Kita tidak bisa mengikuti apa yang orang lain katakan dengan kehidupan kita, karena kitalah yang menentukan kehidupan kita sendiri. Guys, itulah video saya kali ini tentang pemikiran orang tentang bekerja di kapal pesiar. Beda orang, beda penilaiannya, tergantung dari sudut pandang dan kondisi orang yang menilainya. You guys yang memiliki cita-cita ingin bekerja di kapal pesiar, silahkan subscribe channel ini. Like, comment, dan share ke teman-teman agar mereka memiliki pengetahuan awal tentang kapal pesiar lebih baik lagi. Thanks for watching. What show if you do? I wish you all the best.